আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা একটা एग्जांपल ম্যাথ দেখব আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং শিডিউল বা কস্ট শিডিউল বা কস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং শিডিউল হোয়াট এভার দা নেম ইজ তো আমরা দেখি আসলে কি বের করতে বলছে বলেছে আমাদের তো দা ফলোইং ইনফরমেশন ইজ अवेलेबल ফর কিস্টোন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি সো কিস্টোন ম্যানুফ্যাকচারিং নামে একটা কোম্পানি আছে যার কিছু ইনফরমেশন আমাকে এখানে দেয়া আছে তো ইনফরমেশন থেকে আমাকে বলেছে প্রিপেয়ার দা কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচারড শিডিউল ফর দা মান্থ অফ মার্চ তো এখানে বলেছে কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচারড শিডিউল কস্ট শিডিউল সেটা হচ্ছে গুডস ম্যানুফ্যাকচারড এর জন্য আচ্ছা তো ডেটাগুলো কি কি দেয়া আছে আমরা একটু দেখি প্রথমে বলা আছে র ম্যাটেরিয়াল ইনভেন্টরি র ম্যাটেরিয়াল ইনভেন্টরি মানে হচ্ছে কি আমার স্টোরে কতটুকু র ম্যাটেরিয়াল আছে তো সেটা বলা হয়েছে যেই মাসের জন্য আমি হিসাব করছি সেটা হচ্ছে কি মার্চ মাস তো মার্চ মাসের 1 তারিখে আছে হচ্ছে 12000 টাকার র ম্যাটেরিয়াল मैंने गत मासे अर्थात फेब्रुआर मैसे रॉ मेटेरियल बेचे गेलो से मार्च मासे एक तारीखे जो स्टोर आनवेंटोरि से गए देखल कत बारो हजार टकर डलार जदि बी टाइम क्या बार सुविधार जो तो मार्च एक त्रिश तारीख अर्थात मार्च मास शेषे इनवेंटोरि तो देखल दस हजार टकर स्टील एखो इनोरि बाकी आ रॉ मेटेरियल তারপর ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস ইনভেন্টরি তো দেখলাম 2500 টাকা আর মার্চের 21 তারিখ অর্থাৎ মার্চ শেষে দেখলাম হচ্ছে কি 4000 টাকা সো এটা হচ্ছে কি বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেস এটা হচ্ছে এন্ডিং ওয়ার্কিং প্রসেস এর আগে এটা ছিল হচ্ছে কি আমার বিগিনিং র ম্যাটেরিয়াল এটা হলো এন্ডিং র ম্যাটেরিয়াল তারপর বলেছে ম্যাটেরিয়াল পারচেজ ইন মার্চ মার্চ মাসে আমি কত টাকার ম্যাটেরিয়াল কিনেছি নতুন সেটা হচ্ছে 90000 টাকা ডাইরেক্ট লেবার ইন মার্চ সো ডাইরেক্ট লেবার খরচ হয়েছে অর্থাৎ লেবার যে বেতন টেতন এগুলোর খরচ গিয়েছে আমার 75000 টাকা मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड मैनुफैक्चरिंग गए दुई लाख बीस हजार टाक तो मैनुफैक्चरिंग सरसिटी देखे जो सरसिटी देना ना थे तो भेगे भेगे दी भेगे भेगे दिए जो करब इन्हें सरसिटी देते अंक छोटो हो गए जो सरसिटी देना थे आगे जमन से छक देखे छक मध्य मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड भाई लिखत सब गो आल् आलदा भाव जो करत जो कर लास्टली टोटल मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड कस्ट बेर करतम सो एखे टोटल मैनुफैक्चरिंग कस्ट ओवरहेड से देखे मूल अंके তো মূল অঙ্কে আমরা একটা পার্থক্য দেখব আগের অঙ্কের সাথে সেটা হচ্ছে এখানে ওয়ার্কিং প্রসেসটা আগে যোগ করে নিয়েছে আমাদের আগে আমরা ওয়ার্কিং প্রসেস সবার শেষে যোগ বিয়োগ করতাম এখানে আগে যোগটা করে নিয়েছে পরে গিয়ে শেষে বিয়োগটা করেছে তো আমরা এই ওয়ার্কিং প্রসেস আমরা এর আগের যে ম্যাথটা আছে এই স্ট্রাকচারে করব অর্থাৎ ওয়ার্কিং প্রসেস সবার শেষে আমরা যোগ বিয়োগ করব সো এই কারণে আমাদের ম্যাথটা আমরা প্রথম লাইন থেকে শুরু না করে সেকেন্ড লাইন থেকে দেখা শুরু করি তারপরে আমরা প্রথম লাইনে ব্যাক করব শেষের দিকে এসে তো প্রথম লাইনে বলেছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের হিসাব সো ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের হিসাব আমরা সব করব ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল হিসাবে প্রথমে মার্চের 1 তারিখে অর্থাৎ ইনভেন্টরিতে কত টাকা আছে র ম্যাটেরিয়ালস মার্চের 1 তারিখ সেটা আছে 12000 টাকা ভালো কথা তো 12000 টাকা র ম্যাটেরিয়ালের সাথে আমরা যে ম্যাটেরিয়াল কিনেছি সেটা যোগ করলে আমরা পাই টোটাল র ম্যাটেরিয়াল अवेलेबल ফর ইউজ তো আমরা আগের আমি বলেছিলাম যে এই ম্যাথগুলো জাস্ট আমাকে ডেটা দেওয়া থাকবে আমরা ডেটাগুলো জাস্ট ছকে বসাবো তাহলে আমার ম্যাথটা কমপ্লিট হয়ে যাবে সো ছকটা আমরা আগে দেখেছি ছকটা হচ্ছে এরকম तो छके डेक्ट मेटेरियल बिगिनिंग मेटेरियल नतुन मेटेरियल पार्चेस जहाँ कर तो र मेटेरियल एवेलेबल फर यूज बेर करब सो मार्च एक तारीख जो देखिए र मेटेरियल पार्चेस से जो कर लगा टोटल मेटेरियल एवेलेबल फर यूज से बेर कर लम जस्ट छके मानगुल बसिए बेर कर लेर करारे से देखे आगे मैथ आगे छके विय कर एंडिंग र मेटेरियल एखे देखो जो एंडिंग र मेटेरियल मार्च एक तारीख के लिए दस हजार टाक तो से दस हजार टाक সো টোটাল আমার র ম্যাটেরিয়াল যে হিসাবটা ছিল অর্থাৎ ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের যে হিসাব সেটা আমরা এখানে পেয়ে গেলাম যে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ইউজড হচ্ছে কি আমার 9000 92000 টাকা সো ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ইউজড আমার 92000 টাকা ওকে তারপরে আমাদের তারপরে আসে ডাইরেক্ট লেবার টু লেবার ডাইরেক্ট লেবার আমরা যদি ছকে দেখি ছকে এই এই অংশটা করার পর আমাদের আসে ডাইরেক্ট লেবারের অংশ তো ডাইরেক্ট লেবার আমাদের এখানে ভ্যালু কি দেয়া আছে আছে 75000 টাকা তো আমরা 75000 টাকা নিয়ে এখানে সরাসরি যোগ করে দিব 75000 টাকা ডাইরেক্ট লেবারে ओके डिक्ट लेवर जो शेष हो जाए थे गए मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड तो एखे देखे मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड सरसिटी देया आज मार्च मासर जो दुई लाख बीस हजार टाक एक दस शतक हजार उद्योग लक्ष हाँ दुई लाख बीस हजार टाक तो लाख बीस हजार टाक मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड से जो कर दी सो तीन जो डान पास जो करी डान पास मेन व्यलूगू जो करी सो डान पास मेन व्यलूगू जो करी जो करार टोटल मैनुफैक्चरिंग कस्ट पे हो तीन लाख सताशी हजार टाक সো লাস্টলি আমরা বেকোতে টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট উপরে তিনটা যোগ করে সো উপরে তিনটা যোগ করে আমি পেয়েছি টোটাল ম্যানুফ্য
এটার সাথে আমাদের যোগ করতে হবে ওয়ার্কিং প্রগ্রেস সো ওয়ার্কিং প্রসেস সো ওয়ার্কিং প্রসেস বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেস এটার সাথে যোগ করব বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেস কত আমার ওয়ার্কিং প্রসেসের মার্চ মাসের একে ছিল দুই হাজার পাঁচশো টাকা সো এটা হচ্ছে আমার বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেস মার্চ মাসের যেহেতু শুরুতে সো বিগিনিং ওয়ার্ক প্রসেসটা আমি যোগ করবো যোগ করার পরে আমি পেলাম হচ্ছে গিয়ে তিন লাখ উননব্বই হাজার পাঁচশো টাকা এটার সাথে এটা যোগ করলাম এটা আমরা এই এই যে এই এক নম্বর লাইনটা আমি ব্যাকা শুরু বলেছিলাম এক নম্বর লাইনটা আমরা এই ম্যানুফ্যাকচারিং গুজ কস্টের নিচে আমি এখানেও লিখতে পারতাম ওরা আগে লিখে নিয়েছে আমরা এখানে নিচেও লিখতে পারতাম লিখে তারপর আমরা যোগ করতাম এটার সাথে তো আগে লেখাতে ওরা আগে এটা পেয়েছে তারপর এটা পেয়েছে তারপর যোগ করেছে আমরা চাইলে নিচেও লিখতে পারতাম এখানে যেমন আমরা বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেসটা আমরা নিচে লিখে যোগ করেছি টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট তারপর বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেস তো আমরা এখানে যোগ করার পরে আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা যদি ছকে দেখি যোগ করার পর এই পর্যন্ত আমাদের ম্যাথ চলে এসছে এখন আমার লাস্টে বিয়োগ করতে হবে কি বিয়োগ করতে হবে এন্ডিং ওয়ার্কিং প্রসেস সো এন্ডিং ওয়ার্কিং প্রসেসটা আমরা যদি বিয়োগ করতে চাই তাহলে আমরা কই করবো এখানে এন্ডিং ওয়ার্কিং প্রসেস আমরা দেখি কত আমাদের ওয়ার্কিং প্রসেস ওয়ার্কিং প্রসেস মাস শেষে চার টাকা ছিল চার হাজার টাকার আমার ওয়ার্কিং প্রসেস ইনভেন্টরিতে ছিল তো চার হাজার টাকা ইনভেন্টরিতে যে ওয়ার্কিং প্রসেসটা ছিল সেটা আমি নিয়ে এই যে মূল যে টাকাটা পেয়েছি আমি সেটা থেকে বিয়োগ করে দিলে আমার কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার পেয়ে যাবো কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচারই হচ্ছে কি আমার আলটিমেটলি যেই মানে ভ্যালুটা চাইছে সেটা তো আমরা যদি এই এই যে শিডিউলটা এটা যদি তৈরি করে ফেলি তাহলে আমাদের অঙ্ক শেষ আমরা জাস্ট কি করলাম আমরা এখানে ম্যাথটা দেখলাম ম্যাথের ইনফরমেশনগুলো আমাদের পরিচিত কারণ আমরা আগে ছক দেখে আসছি এবং এর আগে আমরা থিওরি করে আসছি অনেক থিওরি করেছি অনেকগুলো অনেক থিওরি করেছি সো এইগুলো করার ফলে আমাদের কাছে এখন এই জিনিসগুলো খুবই পরিচিত আমরা ছকটা ভালো মতো দেখেছি এর আগে ভিডিওতে সো এই কারণে আমরা বুঝেছি যে কোনটা কখন যোগ করতে হবে কখন বিয়ে করতে হবে কোনটা কোথায় বসাইতে হবে সো আমরা জাস্ট এখান থেকে দেখেছি আমরা জাস্ট আমাদের যেই ডেটাগুলো দরকার এই ছকটা ফিল করা এই ছকটা ফিল করার জন্য যে ডেটাগুলো দরকার সেই ডেটাগুলো আমরা এখান থেকে খুঁজে নিয়েছি খুঁজে নিয়ে আমরা একটার পর একটা বসিয়েছি এবং যোগ বিয়োগ করেছি সো আমরা জানি আমাদের স্ট্রাকচারটা কেমন ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল থাকবে তো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল তারপর ডিরেক্ট লেবার তারপর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এই তিনটা যোগ করবো তারপরে আমরা ওয়ার্কিং প্রসেস বিগিনিং যোগ করবো আর ওয়ার্কিং প্রসেস এন্ডিং বিয়োগ করবো এই করে আমরা কষ্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচার বের করে ফেলতে পারি সো এই ভিডিও যদি কারো কাছে মনে হয় যে অনেক ফাস্ট পেজ বা আমি অনেক দ্রুত এগিয়েছি তাহলে আমি তাদেরকে রেকমেন্ড করবো এর আগের যে ভিডিওগুলো আছে অর্থাৎ সিরিয়ালে ভিডিওগুলো দেখে আসার জন্য তাহলে আপনাদেরকে কাছে বোঝাটা ইজি ইজি হবে সো সরাসরি যদি আপনি একদম প্রথমে এই ভিডিওতে চলে আসেন তাহলে আসলে খুব একটা কিছু লাভ হবে না সো অ্যাটলিস্ট এর আগের ভিডিওটা দেখে আসবেন যাতে স্ট্রাকচারটা বুঝিয়েছি এর আগেরটাতে স্ট্রাকচারটা বুঝলে আপনি যে কোনো ম্যাথই করতে পারবেন সো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ